వెల్కమ్ టు వైఫై టీవీ ఇప్పుడు జనంలో చాలా వరకు ఫోకస్ చేసిన విషయం ఫిట్నెస్ దాని గురించి చాలామంది సిటీలో జిమ్లకి వెళ్తుంటారు వేరే వేరే ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు కానీ వీటన్నిటికన్నా మంచి విషయం ఏంటంటే యోగా మన నాగేశ్వరరావు గారు పది సంవత్సరాల నుంచి యోగాలో ఉన్నారు వారితో ఈరోజు కొన్ని విషయాలు అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే ముందుగా ఇప్పుడు మీరు యోగా పెట్టే స్వతంత సంస్థలు ఉన్నాయి కదా లెవ్యూ సో అసలు మీకు ఇది ఎందుకు పెట్టాలనిపించింది ఇప్పుడు చాలామంది యోగా సెంటర్స్ పెట్టి యోగా ట్రైనింగ్ అది ఇది ఇస్తూ ఉంటారు సో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజల్ని చైతన్య పరిచి యోగా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలియజేసి ప్రతిరోజు వాళ్ళు యోగ సాధన చేయాలని చెప్పని మా ఉద్దేశము సో యోగా చేయటం వల్ల ఏంటంటే కేవలం ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండటమే కాకుండా మానసికంగా కూడా తప్పకుండా ఆరోగ్యం ఉంటారు ఎందుకంటే మన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారంగా హెల్త్ని ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే వాళ్ళు హెల్త్ ఈజ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెంటల్ అండ్ సోషల్ వెల్బీయింగ్ సో ఫిజికల్గా ఒకటి మాత్రంగానే హెల్దీగా ఉంటే సరిపోదు ఇవాళ రోజుల్లో సో వాళ్ళు మెంటల్గా ఉండాలి సోషల్గా ఉండాలి స్పిరిచువల్గా ఉండగలగాలి ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఒక కంప్లీట్ ఇండివిజువల్గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ త్రూ యోగా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సో కాబట్టి ఏంటంటే యోగా చేయటం వల్ల మనకి ఫిజికల్గానే కాకుండా మెంటల్గాను సోషల్గాను మనం బాగా ఎదుగుతామని చెప్పని తప్పకుండా ఇది ప్రయోగాత్మకంగా రుజువు చేయబడింది సో ఆ ఉద్దేశంగానే మేము ఈ లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ స్థాపిస్తాం జరిగింది మీకు అసలు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఇవాళ ఆలోచనకి కారణము నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అసలు ఏ విధమైన ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయరని చెప్పి మనకు ఒక సర్వే ప్రకారం తెలిసింది సో తొంభై శాతం ఎటువంటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోవటం వల్ల ఇవాళ మనకి ఏమవుతుందంటే హాస్పిటల్స్ రోజు రోజుకి హాస్పిటల్స్ పెరిగిపోతున్నాయి సో ఈ హాస్పిటల్స్ పెరిగిపోయి అనారోగ్యానికి కారణం చాలామంది ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు అనారోగ్యంతో ఉంటున్నారు సో మనం ఒక సిస్టమాటిక్ వేగా ఒక యోగాని కనుక మనం మన లైఫ్లో కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే తప్పకుండా ఈ అనారోగ్యాలకి మనం దూరంగా ఉండొచ్చు అని చెప్పి నా ప్రగాఢ విశ్వాసం గత పది సంవత్సరాలుగా మేము ఎప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు ఏమి చేయలేదు నిత్యం ప్రతిరోజు ఒక గంట గంటన్నర యోగ సాధన చేయకుండా మేము అక్కడికి వెళ్ళాం మీరు అసలు ఈ యోగాలోకి ఎప్పుడు వచ్చారు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి సో ఈ లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ అనేది మేము రెండు వేల పదహారులో స్థాపిస్తాం జరిగిందండి సో ప్రజల్లో యోగా పట్ల అవగాహన పెంచాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతో అంటే మన నరేంద్ర మోడీ గారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే స్థాపిస్తాం జరిగింది సో దీన్ని నూట డెబ్బై ఐదు దేశాలు ఈ జూన్ ట్వంటీ ఫ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు వరల్డ్ యోగా డే జరుగుతూ ఉంది సో వరల్డ్ యోగా డే జరుగుతాం వల్ల జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నాడు మనకి వరల్డ్ యోగా డే జరుగుతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా మా వంతు సహకారంగా ఎంతో కొంత యోగాల అవేర్నెస్ ప్రజల్లో అవ అవగాహన తీసుకెళ్లాలన్న ఉద్దేశంగా రెండు వేల పదహారులో నాతో పాటు కొంతమంది మిత్రులతో కలిసి మేము లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ అనేది స్థాపిస్తాం జరిగింది సో దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యోగా యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లోకి తీసుకుని వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంగా మేమేంటంటే ఈ లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ ద్వారా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాములు యోగా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాములు అలాగే యోగా క్యాంపులు అలాగే యోగాకి సంబంధించిన సర్వీస్ యాక్టివిటీసు ఇవన్నీ మేము చేస్తాం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఈ యోగా చేయడం వల్ల జనరల్గా బాడీకే ఫిట్నెస్ ఉంటుందా లేదంటే మెంటల్గా కూడా ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా తప్పకుండా అండి అంటే యోగా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మాత్రం కేవలం మన బాడీ మీదే ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది వేరే యోగా అనేది ఏంటంటే మైండ్ అండ్ బాడీ అవేర్నెస్తో చేస్తాం అంటే మనం ప్రతి మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ఆసనము వెనకాల మన బాడీ మైండ్ బ్రీత్ ఈ మూడు అవేర్నెస్ తోటి మనం చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మెంటల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాం జరుగుతుంది మనము సో మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి మనకి మన మెదడు కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మనం ఫిజికల్గా ఫిట్తో పాటు మెంటల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా మనం తయారవుతాం ఇప్పుడు జనరల్గా సార్ ఈ యోగా అనేది ఓన్లీ ఒక ఏజ్ గ్రూపే చేయడమా అంటే కొంచెం ఓల్డ్ ఏజెస్ వాళ్ళకైనా లేదంటే చిన్నపిల్లల నుంచి అందరూ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటుందా సో యోగా అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయొచ్చండి కాకపోతే ఏజ్ గ్రూప్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ ప్రకారంగా చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు యోగా అనేది ఏంటంటే పతాంజలి యోగ సూత్రం ప్రకారంగా స్థిరం సుఖం ఆసనం అనేది మనకి ఆయన చెప్పబడింది తో మనకి స్థిరంగా సుఖంగా అంటే మన కన్వీనెంట్గా ఉండే విధంగా అంటే వాళ్ళని చూసి వీళ్ళని చూసి మనం యోగా చేస్తున్నాం అని చెప్పి అని చేయకూడదల ఒక గురువు అండర్ పర్యవేక్షణలో మనం యోగాని చేయాలి అలాగే
సపరేట్గా ఇండివిజువల్గా యోగా చేయాలి అందరికీ ఒకటే వర్తించదు యోగా అందరూ చేయొచ్చు కానీ అందరూ ఒకటే యోగా చేయకూడదు సో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకి వాళ్ళకున్న లైఫ్ స్టైల్ దీని ప్రకారంగా వాళ్ళు యోగా చేయాలి ఏజ్ తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి యోగా మనం మార్పు చేసుకోవాలి అంటే ఎందుకంటే పిల్లలు ఇప్పుడు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు సో యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి డైనమిక్ ఆసనాలు కొన్ని ఉంటాయి సూర్య నమస్కారాలు అని ఇలాంటివి కొన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళతోటి ఎక్కువ చేయించాలి సో అలాగే పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కువ ఆసనాలు చేయలేరు వాళ్ళని మనం ఎక్కువ స్ట్రైన్ చేయకూడదు వాళ్ళకి ఏంటంటే బ్రీతింగ్ సో బ్రీతింగ్ ఆసనాలు అలాంటివి కొన్ని చేయించుకోవాలి సో ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకి అంటే యోగా ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఐదు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ యోగా అండి అంటే ప్రాపర్ డైట్ అంటే డైట్ మనకి ప్రాపర్గా ఉండాలి ప్రాపర్ బ్రీతింగ్ బ్రీతింగ్ మనం ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి ప్రాపర్ రిలాక్సేషన్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అండ్ మెడిటేషన్ సో ఇలా ఈ ఐదు ఆస్పెక్ట్లు కనుక మనం చేయగలిగితే మనం సంపూర్ణవంతమైన ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి డెఫినెట్గా మనకి దోహదపడుతుంది అలాగే ఈ యోగా చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఫుడ్ ఏమైనా పాటించాలా అంటే వెజిటేబుల్స్లో ఈ రకాలు ఈ టైం తినడం అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా సాత్వికమైన ఆహారం అండి ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకోకూడదు సో యోగా చేస్తున్నప్పుడు మీరు తప్పకుండా నాన్ వెజిటేరియన్ మాత్రం డెఫినెట్గా తీసుకోకూడదు ఇంకా మిగిలినవన్నీ మీరు సాత్వికమైన ఆహారము ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి ఏదైనా సరే మీరు తీసుకోవచ్చు సో యోగాకి పర్టికులర్గా డైట్ రిస్ట్రిక్షన్ అంటే ఏముండదు కాకపోతే మితాహారం అనేది మాత్రం తీసుకోవాలి ఓవర్గా తినకూడదు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం తిని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖాళీగా ఉంచేట్టుగా చూసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా మీరు చెప్పినట్టుగా యోగా బట్టి మెంటల్గా కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అన్న ఇప్పుడు యూత్లో కొంతవరకు తప్పు దోవ పడుతున్నారు చాలామంది అంటే కోపాల వల్ల కానీ లేకపోతే ప్రభావం వల్ల కానీ వాళ్ళకి అంటూ ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ఈ యోగా క్లాసులు ఏమైనా ఉంటాయా వాళ్ళకంటూ మీరు ప్రత్యేక ఏమైనా ఫోకస్ చేస్తున్నారా లేదంటే వాళ్ళ వరకు వెళ్ళడానికి మీరు ఏమైనా ఆలోచన విధానం ఏమైనా చేస్తున్నారా సో కేవలం యూత్ని ఆకర్షించాలన్న ఉద్దేశంతో మేము లవ్ యోగా అని చెప్పని పెడతాం జరిగిందండి సో ఈ పేరులోనే మీరు ఉన్నది అంటే యోగాని ప్రేమించండి అనే ఉద్దేశం అనమాట సో యోగాని ప్రేమిస్తాం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు యోగా అనేది ఏంటంటే మనకి అంటే కంప్లీట్గా యమ నియమాలు ఇప్పుడు నార్మల్గా చాలామందికి తెలిసింది ఏంటంటే యోగా అనగానే కేవలం ఒక ఆసనాలు అనుకుంటారు సో అలా కాదనమాట మనకి అష్టాంగ యోగం అంటారు అష్టాంగ యోగం అంటే ఏంటంటే యమ నియమ ఆసనం ప్రాణాయామం ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి సో ఎనిమిది రకాలుగా ఉంటుంది అనమాట ఆసనం అనేది ఏంటంటే కేవలం మనకి మూడో స్టేజ్ అది సో ముందు ఏంటంటే యమ నియమాలని ఉంటాయి సో యమ నియమాలు అంటే ఏంటంటే జనరల్గా అంటే మనం ఎలా సోషల్గా ఎలా బిహేవ్ చేయాలి నియమాలు అంటే మనం పర్సనల్గా ఎలా ఉండాలి సో అనేది ఏంటంటే మనకి అష్టాంగ యోగంలో పూర్తిగా క్లియర్గా చెప్తూ జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ యమ నియమాలు ఎవరైతే యూత్ తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా తప్పుదో అయితే పట్టరు సో కాబట్టి ఏంటంటే యోగా అంటే కేవలం ఆసనాలు కాదు యోగా అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్ కంప్లీట్గా అనమాట అంటే మనం యోగాన్ని నేర్చుకుంటే వాళ్ళు సొసైటీలో ఎలా బతకాలి అనేది కూడా మనకి క్లియర్గా దాని నుంచి మనకు అన్నీ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్కి ఉన్ని పిల్లలకి ఉన్న రిలేషన్షిప్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు కలిసి సో అలాంటివి ఏమైనా కొంచెం అంటే ప్లస్ చేయడానికి అలాంటివి ఏమైనా దోహద చేయడానికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా ఈ యోగా వల్ల కంట్రోలింగ్ మీరు అడిగింది మంచి క్వశ్చన్ పిల్లలకి పేరెంట్స్కి మధ్య రిలేషన్ యోగా వల్ల ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పాను సో తప్పకుండా ఇందులో ఏంటంటే యోగా అంటే కేవలం ఆసనాలే కాదు యోగా అనేది ఏంటంటే మనం సొసైటీలో ఎలా జీవించాలి కోపతాపాలు లేకుండా ఎలా జీవించాలి ఇగో లేకుండా ఎలా ఉండాలి సో దేని గురించి అయినా అటాచ్డ్గా కాకుండా డిటాచ్డ్గా ఎలా ఉండగలగాలి ఇప్పుడు ఏదో పక్కన వాళ్ళు కారు కొన్నారు సో మనం దాన్ని చూసి మనం టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉండేది కూడా మనకి ఆల్రెడీ అలాంటిది కూడా మన యోగాలో నేర్పిస్తాం జరుగుతుంది సో ఈ యోగా ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళ మానసిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది కోపతాపాలు డెఫినెట్గా తగ్గుతాయి ఇంకా ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్స్ అవి ఇవి చేయటం వల్ల మన బ్రెయిన్కి కూడా మంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ జరిగి మంచి ఆలోచనలు వచ్చేదానికి దోహదపడుతుంది సో అలాగే సాత్విక ఆహారం ఎలా అయితే తింటారో ఆ సాత్వికమైన ఆహారం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా సాత్వికంగానే ఉంటాయి సో మాంసాహారం తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచనలు తామసికంగా రాజసికంగా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే సాత్వికమైన ఆహారం తీసుకుంటారో వాళ్ళ ఆలోచనలు తప్పకుండా మంచి దోవలా ఉంటాయండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్గా ఇప్పుడు చాలా యోగా సెంటర్లు ఉన్నాయి మన హైదరాబాద్లో సో ఆ యోగా సెంటర్లకి మీ యోగా సెంటర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి తేడా ఏంటి అనేది అంటే యోగా యొక్క ఇంపార్టెన్స్
సైన్స్ బిహైండ్ యోగా సెషన్స్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏంటంటే యోగా అంటే ఆసనాలనే చాలామందికి తెలుసు దానికి వెనకాల చాలా పెద్ద సైన్స్ ఉంది సో ఈ సైన్స్ను కూడా మేము పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మేము చాలా చోట్ల చాలా స్వచ్ఛంద సంస్థల్లో మేము ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము అలాగే కొంతమంది పిహెచ్డి ఫ్యాకల్టీలని కూడా మేము ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చి సైంటిఫిక్ వేగా యోగాని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాం జరుగుతూ ఉంది సో మా వంతు కృషిగా ఇప్పుడు మేమేంటంటే అంటే యోగా నేర్పిస్తాం కాదు యోగా పట్ల అవగాహన కల్పించే విధంగా మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిటీలో చాలా యోగా సెంటర్స్ ఉన్నాయి అందరూ బాగా చెప్తున్నారు బట్ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే యోగాని ఇంకా ఎక్కువ మందిలోకి ఇప్పటికి కూడా ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ యోగా అవేర్నెస్ ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళి ఇంకా ఎక్కువ మంది యోగా చేసే ఉద్దేశంగా పెంపొందించుకో పెంపొందించడం కోసమే మేము ఈ లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ అనేది స్థాపిస్తాం జరిగింది అలాగే సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా చాలామంది జనం అనేది అట్రాక్ట్ అయ్యేది జిమ్కి సో జిమ్కి యోగాకి తేడా ఏంటి వాటికి రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఇప్పుడు మనకి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్కి యోగాకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి నార్మల్గా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్ ఇదేంటంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చే చేయంగానే మనకేంటంటే అలసటతో అలసిపోతారు అదే యోగా కనుక చేస్తే గంటన్నర యోగా చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటారు అంటే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనే దాంట్లో బ్రీతింగ్ని మనకి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్లో ఇంక్లూడ్ కాదు వేరే అది యోగా వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే మనం టోటల్గా మన బాడీ మైండ్ అవేర్నెస్ తోటి చేస్తాము అలాగే ప్రతి ఒక్క ఆసనం తర్వాత మనకి రిలాక్సేషన్ అనేది చేస్తాం మనం సో ఈ రిలాక్సేషన్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బాడీ రిజనవేట్ అవుద్ది వేరే అది ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీ అలసిపోతుంది సో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ గంట మించి చేయలేరు వేరే అది యోగా వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే రెగ్యులర్గా దాన్ని నిత్యం ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాం మనం అలాగే సార్ జనరల్గా మన సంస్థ హైదరాబాద్ వరకు ఉందని అంటున్నారు మీరు చాలామంది బయట ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకోలేరు సో వాళ్ళ కోసం ఏమైనా మీరు యూట్యూబ్లో కానీ లేదంటే టీవీస్లో కానీ ఏమైనా షోస్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి మేము లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మేము ఒక వెబ్సైట్ పెడతాం కూడా జరిగింది లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ పెడతాం జరిగింది తొందరలో మేము ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా పెట్టి సో యోగాకి సంబంధించిన లెక్చర్స్ హెల్తీ లెక్చర్స్ అలాగే కొన్ని ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ ప్రాణాయామం మెడిటేషన్కి సంబంధించి ఆసనాలకు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా అందులో అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పని మా ఆలోచన ఉందండి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే మాది కేవలం ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ కాబట్టి దాన్ని చూసి చాలామంది ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేదానికి కూడా దోహదపడుతుందని చెప్పి నా ఆలోచన సార్ ఇప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే యోగా అనేది మన భారతదేశంలో పుట్టింది బయట కంట్రీ వాళ్ళు బాగా ఫాలో అవుతున్నారు మన దేశంలో తక్కువ అయిపోయింది సో దాని మీద అవగాహన లేక లేకపోతే అసలు మర్చిపోయారా లేకపోతే అసలు మనది అని ఏమైనా వాళ్ళకి గుర్తుండట్లేదా ఏంటి చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి మాకు కూడా చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది పేపర్ చూస్తే ఓంకారం మీద కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేశారని చెప్పని సూర్య నమస్కారాల బెనిఫిట్లు లండన్ విశ్వవిద్యాలయంలో రీసెర్చ్ చేసి దాని యొక్క బెనిఫిట్స్ చాలా ఉన్నాయని చెప్పని మనకి పేపర్లో వస్తూ ఉంటుంది సో మా లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఇది ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశంలో యోగా అనేది పుట్టింది కానీ వెస్ట్రన్ పీపుల్ దీన్ని ఎక్కువగా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు అది మంచిదని చెప్పని వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు బట్ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా వరల్డ్ యోగా డే స్థాపించి యోగా పట్ల అవగాహనతో చాలా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు ఇది చాలా మంచి పరిణామం సో మా వంతు కృషిగా కూడా సో ఎంతో కొంతమందిని అంటే యోగాలో మోటివేట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంగా మేము లవ్ యోగా ఫౌండేషన్ స్థాపిస్తాం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి వీలున్నంత వరకు ఇప్పుడు ఆయుష్ గవర్నమెంట్ నుంచి లెవెల్ టూ సర్టిఫికేషన్స్ అని చెప్పని కూడా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇస్తూ ఉంది సో అవన్నిటికి కూడా మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాము సైంటిఫిక్ వేగా యోగాని ఎలా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పని ఉద్దేశంతో మేము ఆ కోర్సులకు సంబంధించిన విద్యార్థులకి ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పని మేము ఆలోచనతో గత సంవత్సరం నుంచి మేము ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అండి చాలా గొప్ప విషయాలు చెప్పారు మా వైఫై టీ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం అలాగే మీరు ప్రేక్షకులకు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే ఏమైనా టిప్స్ కానీ యోగాని ప్రతినిత్యం మీరు కనుక ప్రతిరోజు అలవరుచుకుంటే మీకు ఎటువంటి డిసీజెస్ రావని చెప్పని గంటాబద్ధంగా చెప్తున్నాను అలాగే ఎవరైనా డిసీజ్తో బాధపడుతున్నా సరే యోగాని కనుక మీ లైఫ్లో కనుక చేర్చుకుంటే తప్పకుండా ఈ మేనేజ్ చేయగలుగుతారు సో యూత్ కానీ పిల్లలు పెద్దలు ఎవరైనా సరే యోగాని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు యోగాని ప్రేమించండి తప్పకుండా
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైఫై టీవీ